ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ടു നാനാൻ അക്കാദമി മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ജി കെ സീരീസിലെ ആറാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ആൽവിയോളകളിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ രക്തത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ആൽവിയോളകളിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ രക്തത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ഉത്തരം ഡിഫ്യൂഷൻ ശ്വാസകോശത്തിലെ വായുവറകളായ ആൽവിയോളകളിൽ നിന്ന് ഓക്സിജൻ രക്തത്തിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ഏതാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാതക വിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശം വാതക വിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശം ഏതാണ് ആർ ബി സി വാതക വിനിമയത്തിന് സഹായിക്കുന്ന രക്തകോശം ഏതാണ് ആർ ബി സി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ തന്മാത്ര വഹിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ തന്മാത്ര വഹിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം ഉത്തരം നാല് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ തന്മാത്രയ്ക്ക് നാല് ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളെ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് ഒരു ഹീമോഗ്ലോബിൻ തന്മാത്ര വഹിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ തന്മാത്രകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് നാല് നാലാമത്തെ ചോദ്യം വായു ശ്വസനത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ വായു ശ്വസനത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് രണ്ടാമത്തെ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് പൈരോവിക് ആസിഡ് ഇൻ ടു അസറ്റൈൽ കോൻസൈം എ ദെൻ ക്രപ്പ് സൈക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ ക്രപ്പ് സൈക്കിളിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യൻ ഈ നാല് സ്റ്റേജസ് ആണ് വായു ശ്വസനം അല്ലെങ്കിൽ എയ്റോബിക് റെസ്പിറേഷൻ്റെ ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് പൈരോവിക് ആസിഡ് ഇൻ ടു അസറ്റൈൽ കോൺസൈം എ ക്രാപ് സൈക്കിൾ ഓർ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ ദെൻ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ്റെ നാല് ഘട്ടങ്ങളാണിത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വായു ശ്വസനത്തിൻ്റെ രാസസമവാക്യം വായു ശ്വസനത്തിൻ്റെ രാസസമവാക്യം എന്താണ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഒ ടു ഗിവ്സ് സിക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഊർജം വായു ശ്വസനത്തിൻ്റെ രാസസമവാക്യം എന്താണ് സിക്സ് സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് ഒ ടു ഗിവ്സ് സിക്സ് സി ഒ ടു പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ഊർജം അഥവാ എ ടി പി സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അരിപ്പ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അരിപ്പ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൃക്ക മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അരിപ്പ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് വൃക്ക ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വൃക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് വൃക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നെഫ്രോളജി വൃക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നെഫ്രോളജി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വൃക്കയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം വൃക്കയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായി അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നെഫ്രോൺ നെഫ്രോൺ ആണ് വൃക്കയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം അടുത്ത ചോദ്യം വൃക്കയുടെ ഏകദേശ ഭാരം വൃക്കയുടെ ഏകദേശ ഭാരം എത്രയാണ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വൃക്കയുടെ ഏകദേശ ഭാരം എത്രയാണ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളമാണ് വൃക്കയുടെ ഏകദേശ ഭാരം ഓക്കെ 
ഓക്കെ പത്താമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യനിലെ പ്രധാന വിസർജന പദാർത്ഥം മനുഷ്യനിലെ പ്രധാന വിസർജന പദാർത്ഥം ഏതാണ് യൂറിയ മനുഷ്യനിലെ പ്രധാന വിസർജന പദാർത്ഥം ഏതാണ് യൂറിയ മനുഷ്യനിലെ പ്രധാന വിസർജന പദാർത്ഥം ഉത്തരം യൂറിയ ഓക്കെ പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുന്ന യൂറിയയുടെ അളവ് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുന്ന യൂറിയയുടെ അളവ് എത്രയാണ് രണ്ട് ശതമാനം മൂത്രത്തിലൂടെ പുറന്തള്ളുന്ന യൂറിയയുടെ അളവ് എത്രയാണ് രണ്ട് ശതമാനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് നെഫ്രക്ടമി എന്താണ് നെഫ്രക്ടമി ഉത്തരം വൃക്കയെ ശാസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ പ്രക്രിയ എന്താണ് നെഫ്രക്ടമി വൃക്കയെ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നെഫ്രക്ടമി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് നെഫ്രക്ടമി വൃക്കയെ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വൃക്കയുടെ ബാഹ്യഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് വൃക്കയുടെ ബാഹ്യഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കോട്ടാക്സ് വൃക്കയുടെ ബാഹ്യഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് കോട്ടാക്സ് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നെഫ്രോണിൻ്റെ അരിപ്പഭാഗമായ ബൊമൻസ് കാപ്സ്യൂൾ കാണപ്പെടുന്നത് നെഫ്രോണിൻ്റെ അരിപ്പഭാഗമായ ബൊമൻസ് കാപ്സ്യൂൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് വൃക്കയുടെ കോട്ടക്സിലാണ് നെഫ്രോണിൻ്റെ അരിപ്പഭാഗമായ ബൊമാൻസ് കാപ്സ്യൂൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ബൊമാൻസ് കാപ്സ്യൂളിൻ്റെ അരിപ്പഭാഗം കാണപ്പെടുന്നത് വൃക്കയുടെ കോട്ടക്സിൽ വൃക്കയുടെ ആന്ധ്രഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് മെഡുല്ല എന്നാണ് വൃക്കയുടെ ബാഹ്യഭാഗം ഏതാണ് കോട്ടക്സ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ആദ്യ അവയവം മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ആദ്യ അവയവം വൃക്ക മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ആദ്യ അവയവം ഏതാണ് വൃക്ക പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം മനുഷ്യനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് മനുഷ്യനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ പെർ ഡേ ഒരു ദിവസം ഒന്നര ലിറ്ററാണ് മനുഷ്യനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് ഇത്രയാണ് മനുഷ്യനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് ഒന്നര ലിറ്റർ ദിവസം ഒന്നര ലിറ്ററാണ് മനുഷ്യനിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നത് യൂറോക്രോം മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നത് എന്താണ് യൂറോക്രോം മൂത്രത്തിന് മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നത് യൂറോക്രോം പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ രാസപരമായി എന്താണ് വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ രാസപരമായിട്ട് എന്താണ് കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ രാസപരമായിട്ട് എന്താണ് കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ രാസപരമായി കാൽസ്യം ഓക്സലേറ്റ് ആണ് ഓക്കെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ പൊടിച്ചു കളയുന്ന ശാസ്ത്രീയ രീതി വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ പൊടിച്ചു കളയുന്ന ശാസ്ത്രീയ രീതി എന്താണ് ലിത്തോട്രിപ്സി വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ പൊടിച്ചു കളയുന്ന ശാസ്ത്രീയ രീതിയെ പറയുന്നത് എന്താണ് ലിത്തോട്രിപ്സി എന്താണ് ലിത്തോട്രിപ്സി വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ പൊടിച്ചു കളയുന്ന ശാസ്ത്രീയമായ രീതി ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം വൃക്ക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ വൃക്ക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ എറിത്രോപോയിറ്റിൻ വൃക്ക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് എറിത്രോപോയിറ്റിൻ എന്താണ് എറിത്രോപോയിറ്റിൻ വൃക്ക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് എറിത്രോപോയിറ്റിൻ ഓക്കെ 
ഓക്കെ അത് വയസ്സ് ചെയ്യുക